葱油饼的做法有很多种，想要做出好吃的葱油饼，一定要做到皮儿酥脆、脑软和。今天婆婆就给大伙分享一个在家里就能简单易上手的做法。先在盆里倒入四百克面粉，加两克盐，增加面的筋性。搅匀以后，倒入两百八十毫升的清水和面。我给的这个比例，可以依自己家面粉的吸水量来定。增加或减少一些。搅成面絮状以后，先别揉面，用手踹均匀。今天和这个面团比较软，揉面的话会粘手，这样也能把面团混合的更均匀。接着先醒面十分钟，时间到以后再回来揉面一分钟，就变得很光滑细腻了。将面团放在面板上。搓成长条，用手揪成大小均匀的面积，拿一个面积搓成圆柱形，像这样就行了。摆到盘子里面，在表面刷一层油，锁住水分，用油封住形面，也能让面积的延展性更好一些。盖上保鲜膜，密封形面二十分钟。接着准备一把小葱，先把葱白切下来。葱叶的部分给它切碎，装到盘中备用。另取一个小碗，加入两勺面粉、适量的盐、少许胡椒粉，不粘锅里倒入适量的油，放入葱白，开小火慢慢的把葱白炸出香味将葱白炸成萎黄色，控油捞出来，把葱油直接倒在面粉里面，激发出调料的香味搅拌均匀，调成一个细一些的油酥备用。面剂也醒好了，拿一个轻轻的拉长，擀成一个长方形的薄面皮儿，在上面淋上调好的油酥，用手均匀的涂抹开，再撒一层切好的葱花，将面皮上下对折起来，在对折以后，掂起两头，轻轻的拉长。然后从一头卷起来，增加层次感。收口的小尾巴压在下面，就做好了一个生胚。电饼铛提前预热，刷一层油，放入做好的生胚，试探着按薄一些。在表面刷一层油，锁住水分。选择中大火，先烙上两分钟。底部上色以后，托起来换个面用铲子压一压，让生胚受热均匀。盖上盖子，继续烙上两分钟。中间勤换两次面，葱花饼的颜色会更漂亮。一直烙到两面金黄就可以出锅啦。切开一个，给大伙看一下效果。外皮焦香酥脆，里面是一层一层的，咬一口葱香味特别浓郁，面团和的软。就是放凉了也不容易硬，喜欢的朋友可以收藏起来试一下。